पृथ्वी में करीब तीन सौ सतहत्तर करोड़ वर्ष देखि जीवन रहेक ये लमो समयदी यहाँ जीवन फस्टाऊ आये सायद तैं कल्पना होला तर यो अवस्था में प्रश्न अवश्य उठ कि ये करोड़ वर्ष बीतीसापनी धरती में केवल मुठ्ठीभरी मत जीवन रहे आखिर यो क इसको धर लमो कहानी रो कहानी को अंत्य शायद नजिक नई पृथ्वी को उत्पत्ति देखि आजसम अनगिनती उत्पत्ति इस पृथ्वी में जीवन को सास फेरे यहां ध्यान दिपर्ने कुरा के हो आजसम धरती में उत्पत्ति भैया सब प्रजाति तुलना में वर्तमान समय में ये मध्य थोड़े मात्र जीवित रहें इसका पछाड़ी धेरे कुरा हाथ चाहे तो क्षुद्र ग्रह रुल्का पिंड हो वा हम पृथ्वी का कहीं विनाशकारी कारण मध्य कसैले पृथ्वी बा जीवन लोप करा में कुने कसर बांक राखेन धरती में आखिर कति पटकसम जीवन मेटे आदरणीय दर्शक महानुभाव आज को भिडियो में हमी यही विषय में कुरा भिडियो अंतिम समय हेला पृथ्वी को इतिहास निहालने होने पृथ्वी ने आजसम पांच मस एक्सटेन्सन्स देखे रही तो मुख्य कारण हो जिसका कारण आज पृथ्वी को बायोडाइवर्सिटी पहले को तुलना में तीत समृद्ध छेन पृथ्वी को पहले मस एक्सटेन्सन्स आज भाग चौवालीस करोड़ वर्ष अगि थी जिस अडोभिशियन एक्सटेन्सन्स नाम दी ते बेला पृथ्वी में रहकर जीवर को आकार ये ठूल होने नक्ने वैज्ञानिक अनुमान लगन रिनी विस को सुरुआती चरण में सकने बताइं एक यो स्टेज जिसमें लगभग सब हिड़ने डुलने जीवित प्राणी पानी भित्र रहेक होना सकसन यो अवस्था में चौवालीस करोड़ वर्ष पहले कही घटना को कारण संपूर्ण पृथ्वी में ग्लोबल कूलिंग भो इस ग्लोबल कूलिंग का कारण शुरू में यह अपूर्ण रूप में विकसित समुद्री जीवर के भयंकर चीसो को सामना थी तर ते पी जब हिं पग्लिओ ती जीवर के अचानक मौसम में ठूल परिवर्तन महसूस करे यो मौसम रपक्रम में भाई असहनीय परिवर्तन का कारण उन्नबे प्रतिशत पूर्व विकसित जीवर नष्ट भे रंगे पृथ्वी ने देखे थी पहले मस एक्सटेन्सन्स ते पी के मात्रा में जमीन में हिड़ने जीवर विवास होना था थे तर फे एक निक् खराब समय आयो अडोभिशियन सेलोरियन एक्सटेन्सन्स को अडोभिशियन सेलोरियन एक्सटेन्सन्स को पचहत्तर मिलियन वर्ष पची नई डेफोनियन मस एक्सटेन्सन्स भो तो समय में समुद्री लेवल रेक्टोनिक प्लेटर अचानक उल्लेखनीय रूप में परिवर्तन भो ते पी पानी में घुलनशील अक्सिजन को यो तो कमी भो कि समुद्र में रहकर जीवर के बांचन का लगी पर्याप्त मात्रा में अक्सिजन पाने सकेन पृथ्वी को हावा पानी पूरे उल्टो भो इस घटनाक्रम का कारण पृथ्वी को तिरासी प्रतिशत जीवर सदै का लगी लोप भर गए तर यदि तैंला कि यह भाग ठूल विनाश कहले भेन होसो भे तैंला गलत प्रमाणित करना कावल एक सौ पंद्रह मिलियन वर्ष पीछे मात्र आयो परमेन ट्रासिक एक्सटेन्सन्स पृथ्वी को इतिहास में सब भा ठूल महाविलुप्ति एक सौ पंद्रह मिलियन वर्ष को अवधि पृथ्वी में जीवन को विवास का लगी सब भाग महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस समय में पहलपटक के वर्टिब्रेड साथ ही दुनिया में सब भाग राज जीव डाइनासोर विवास भैया थे भाई इस अवधि में कमती में पंद्रह प्री एवल्व स्पीसीज रहता थे तर हर एक सुंदर र खतरनाक चीज हु एक दिन अंत्य हो करीबी एघार करोड़ पचास लाख वर्ष को अंतराल में पृथ्वी में कमती में पचास लाख नया प्रजाति को विस भो कतिपय वैज्ञानिक विश्वास कि जमीन में हिड़ने कुने मांसाहारी प्राणी पहलपटक यही अवधि में आये थी सोही समय में पृथ्वी में सुपर ज्वालामुखी विस्फोट भो सुपर ज्वालामुखी सामान्य ज्वालामुखी भाग दस देखि सय गुणा बड़ी भयानक रक्तिशाली हो सुपर ज्वालामुखी विस्फोट का कारण पृथ्वी को लगभग सब भाग में शक्तिशाली भूकंप को धक्का महसूस भो रहा कारण पृथ्वी का धर ठावी पहरो रिपोर्ट अनुसार आसपास का करीब दस माइल वरपर को क्षेत्र में तीस फीट सम्म को उचाई में केवल खरानी मत्र थी जब यह खरानी रुआ हावा में फैलिओ लगभग हर एक धूलो को कण ने हावा में एक धूलो को बादल सीर्जना करो रो बादल बिस्तार संपूर्ण पृथ्वी में फैलिओ वैज्ञानिक भो घटना लगभग हर एक ठूला एक्सटेन्सन्स में सामने धूलो को बाक्लो तहले पूरे पृथ्वी ढाके कारण सूर्य को किरण पृथ्वी में आईपुग सकेन रो सब 
भन्दा ठूलो असर समुद्री जीवमा पर्यो यसका कारण 95 प्रतिशत समुद्री जीव लोप भएका थिए केही अनुसन्धानले त्यो समयमा पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र पनि केही समयका लागि लोप भएको देखाएको छ जसका कारण सूर्यबाट निस्कने सौर्य उइन्सको प्रत्यक्ष असर पृथ्वीमा परेको थियो यस बाहेक यो अहिले सम्मको इतिहासको सबैभन्दा लामो समय सम्म चल्ने मास एक्सटेन्सन्स थियो जुन अनुमाने 40000 देखि 5 लाख वर्ष सम्म चलेको थियो यो दुर्घटना पछि 40 मिलियन वर्ष पछि फेरि भयो ट्रासिक जुरासिक एक्सटेन्सन्स र यसको 150 मिलियन वर्ष पछि भएको थियो अहिले सम्मको सबैभन्दा प्रसिद्ध क्रिटेसियस टेरिटोरी एक्सटेन्सन्स जसको कारण डायनासोरहरुको सम्पूर्ण प्रजाति पृथ्वीबाट लोप भएको थियो तर के तपाईलाई थाहा छ हामी मानव जाति पनि छैठौं मास एक्सटेन्सन्स तर्फ अघि बढिरहेका छौं र अचम्मको कुरा यो हो कि यो अहिले सम्मको सबैभन्दा ठूलो मास एक्सटेन्सन्स हुने वाला छ त्यसैले यसलाई द ग्रेट एक्सटेन्सन्स नाम दिएको छ अहिले सम्म जति पनि ठूला दुर्घटनाहरू भइसकेका छन् त्यसमा धेरै भन्दा धेरै दुई कुरा मात्र जिम्मेदार थियो पहिलो प्रकृति र दोस्रो उल्का पिण्ड तपाईलाई थाहा पाउँदा अचम्म लाग्न सक्छ यो पटक सबैभन्दा फरक छ यसको कारण हो हामी मानव हामीले प्रकृतिलाई हानि पुर्याउने खालका प्लास्टिक जस्ता नन डिकम्पोजिङ फोहोर उत्पादन गरी अनियमित परिमाणमा प्रयोग गर्ने गरेका छौं जसका कारण प्रदूषण दर दिनानुदिन बढ्दै गएको छ प्रदूषण दर पछिल्लो 10 वर्षमा 2% भन्दा पनि धेरै दरले बढ्दै छ एक प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो पृथ्वीमा हरेक वर्ष औसत 3 प्रजातिहरू लोप हुँदै गइरहेका छन् यसका कारण प्रकृतिले जुन क्षति बिहोर्नु परेको छ चाँडै मानव जातिले पनि यसको असर बिहोर्नु पर्ने छ आदरणीय दर्शक महानुभाव हाम्रो आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्न नफुल्नु होला भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्न नफुल्नु होला यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल फ्याक्ट फ्लेक्स एचडी लाई सब्स्क्राइब गर्न नफुल्नु होला हामी अर्को भिडियोमा नयाँ विषयवस्तु लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौ तबसम्म बिदा हुन्छौ नमस्कार